வியூவர்ஸ் நீங்கள் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உடனே போய் ரெட் கலரில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அலாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு செட்டிநாடு ஸ்டைல் மீன் குழம்பு இது நார்மலாக செய்கிற மீன் குழம்பு மாதிரி இல்லாமல் மசாலாலாம் வதக்கி அரைச்சி செய்கிறதுனால இதனுடைய சுவை சூப்பராக இருக்கும் ஒரே மாதிரி மீன் குழம்பு செய்யாமல் இந்த மாதிரி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் நம்ம ஒரு மசாலா பேஸ்ட் ரெடி பண்ணணும் அதுக்காக அடுப்பில் வந்து ஒரு பேன் வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா சூடாகிடுச்சு இந்த டைமில் வந்து நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கலாம் என்ன சூடாக வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் நல்லா சூடாகிடுச்சு இந்த டைமில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் சீரகம் இது ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்து பொரிய விடலாம் செட்டிநாடு ஸ்டைல் மீன் குழம்புக்கு மிளகு சீரகம் தான் ரொம்ப முக்கியம் இது ரெண்டையுமே நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இந்த டைமில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ரெண்டு வெங்காயத்தை இது உள்ளே சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு கண்ணாடி பிறத்துக்கு வந்தால் போதும் வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளியே நான் இது உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ தக்காளியை நம்ம வதக்கிக்கலாம் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம வந்து இதை அரைக்க தான் போதும் அதுக்காக ஓரளவு வதங்கினா போதும் வெங்காயம் தக்காளி சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சோன்னு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஒரு அஞ்சாறு பூண்டு பற்கள் சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி பூண்டெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம மசாலா பொருட்கள்லாம் சேர்த்துக்கலாம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் போல் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மல்லித்தூள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மிளகாய் தோல் சேர்த்துக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம மிளகு வேறு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் மசாலாவெல்லாம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வெங்காயம் தக்காளி மசாலாலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் ஒரு குத்து கருவேப்பிலை அது உள்ள சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மசாலா நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு அரைக்கப்பு துருவுன தேங்காவை இது உள்ளே சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் வதக்க வேண்டிய பொருள்லாம் நல்லா வதக்கிட்டோம் இப்போ இதை ஆற வச்சு மிக்சி ஜாரில் ஒரு பேஸ்ட்டு மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மீன் குழம்பு செய்கிறதுக்காக அடுப்பில் பேன் வச்சுட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் நல்லெண்ணெயை வந்து நம்ம சூடு பண்ணிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் சூடாகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இந்த டைமில் அரை டேபிள் ஸ்பூன் போல் சீரகத்தை சேர்த்து பொரிய விடலாம் அதுக்கப்புறம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் போல் வெந்தயம் இதையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா பொரிய விட்டுக்கலாம் வெந்தயம் சீரகம் நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்து நம்ம புரிய விட்டுக்கலாம் அடுத்து ஒரு வெங்காயத்தை கட் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இது உள்ளே சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நல்லா பொன்னீரமாக வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம வெங்காயம் தக்காளி மசாலா எல்லாம் வதக்கி அரைச்சிருந்தோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட்டு அது ஃபுல்லாத்தையுமே இது உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சி ஜாரில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் மீன் குழம்பு வேணுமோ அந்த அளவு நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு முறை வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த மசாலாவில் ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு லெமன் சைஸ் புளியை நான் தண்ணியில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சுருந்தேன் அதை இது உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்ததுக்கப்புறம் குழம்புக்கு தேவையான அளவு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் சுவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம இதை ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு புளி காரம் எல்லாமே நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க பத்தலைன்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம ஆல்ரெடி இதை வதக்கி அரைச்சிருக்கிறதுனால இது வந்து ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதித்தா போதும் பத்து நிமிஷம் மூடி போட்டு நம்ம இதை மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம மீன் சேர்த்துக்கலாம் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு குழம்பு நல்லா குதிச்சிருச்சு பார்த்திங்களா எவ்வளோ சூப்பராக என்ன பிரிஞ்சு ரெடியாக இருக்குன்னு இந்த டைமில் நான் ஐநூறு கிராம் கருவாள் மீனை நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தேன் ஐநூறு கிராம் அதை நான் இது உள்ளே
அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம மீனை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு சுவையான சிட்டிநாடு ஸ்டைல் மீன் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் வா நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு சூப்பராக வந்திருக்குல மணக்க மணக்க சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளுடைய செட்டிநாடு ஸ்டைல் மீன் குழம்பு கொஞ்சமாக மல்லித்தலை தூவி நம்ம இறக்கிக்கலாம் நீங்களும் இதே மாதிரி இதே அளவுகளோட உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ